welcome students today we will discuss about rotational motion with this is unit 4 in our wbsct syllabus west bengal government polytechnic in rotational motion here the first topic is translational and rotational motion with examples translational motion kake bolbo ekhane english e lekha ache ami banglay bujhachhi protome uh, English tag uh, translational motion is a motion in which all parts of the body moves in the same distance. Manata holo translational motion of Chamoreta motion, Jekhane Kono Bostu Jokon Shorbe with Eta make to Bostu Dori, a translational motion gode, Talese Ehabe, Sudo Jabe, Gurbena. No rotational motion will occur. It may be in uh, same in this line, this line, this line, this line, this line, this line maybe. But the, it will not rotate. This is translational motion. And all part of this body, all part will travel same distance in every situation. If this part travel 1 meter, then another part also travel in 1 meter in translational motion. Example, when a bullet is fired, then the motion of the bullet is translational motion. যখন এখন আমরা বুলেট কে ফায়ার করব অর্থাৎ গুলি ছুড়ব তখন সেই বুলেটে বুলেটটির বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ব তখন যে বুলেটটি বের হবে সেই বুলেটটি হচ্ছে তার মোশন হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল মোশন অর্থাৎ সে রৈখিক হবে একদিকে হবে সে ঘুরবে না রোটেশনাল মোশন ইজ দা মোশন ইন হুইচ এ বডি মুভস ইন এ সার্কুলার পাথ অ্যাবাউট এন এক্সিস রোটেশনাল মোশন হচ্ছে এমন একটা মোশন যেখানে বডিটা কি হবে এটা যদি একটা অ্যাক্সিস হয় তাহলে এটা এই পেনটা যদি অ্যাক্সিস হয় এটা দিস ইজ রোটেটিং দিস ইজ রোটেশনাল মোশন এন্ড অল রোটেশনাল মোশন ইন অল রোটেশনাল মোশন देयर উইল বি সাম ওয়ান অ্যাক্সিস अबाउट দিস অ্যাক্সিস ইট ইজ রোটেটিং দিস ইজ রোটেটিং দিস ইজ রোটেশনাল মোশন এন্ড ইন দিস মোশন অল পয়েন্ট ইজ ইন সার্কুলার পাথ ফলোড সার্কুলার পাথ अबाउट এ ফিক্সড অ্যাক্সিস अबाउट এ ফিক্সড অ্যাক্সিস here are two examples I have drawn here. One is translational motion. When body moves in a when body moves in a uh, path and all point from uh, of this body travel the same distance and here no rotating so no axis is required. But in rotational motion on top is rotating about a axis. This is axis and this is rotating, this is top. Uh, latim and this is rotating about axis and all point moves in angular velocity and these are the point this is rotational motion so understand the translational motion and rotational motion translational motion means in one maybe this uh, direction may be changed but no rotation no rotating but in rotational motion they will be in the it will be rotating about a fixed axis now i'm discussing about the uh, next topic definition of torque and angular momentum and their relation definition of torque and angular momentum and their relation at first we understand about torque Torque is the twisting force which keeps us rotating ar around the axis. So it gives us the force to open a bottle cap or if this is the uh, one rod, if we put force along this in at this end and one force along this at this end, then it will be rotating. This is torque. Other Bangladesh will let you have a torque which I will let a genius Chakono post to pram for a proof for a hobby. Jetty post to the Kunnan Gothi system could be. It has a horner ball in the Kunnan Gothi system could be. This force torque is same as force. Torque is in torque is in rotational motion acts like a force which acts in translational motion means. Torque होती है rotational कोनो बोस्तु के घोरा जुन्नु जी ball टा हमला दिच्छी सेटा torque और कोनो बोस्तु के सोजा चौलन जुन्नो हमला जी जिनिस टा दिच्छी सेटा होती है force ताले रोट रोहिकी पे के क्षेत्रे ball जी काज करे 
কোনিক বেগ অর্থাৎ ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে টর্কের ভূমিকাটা ঠিক সেটা আমরা এবার পড়তে যাচ্ছি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইন ইজ এ হোয়াট ইজ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সেম আমরা প্রথমে আগে মনে করব অ্যাট ফার্স্ট উইল রিমেম্বার অ্যাবাউট ট্রান্স নর্মাল মোমেন্টাম দ্যাট ইজ ট্রান্সলেশনাল মোমেন্টাম ইন ট্রান্সলেশনাল মোমেন্টাম অর্থাৎ রৈখিক ভরবেগ ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ মাস অ্যান্ড ভেলোসিটি অফ এ বডি মাল্টিপ্লিকেশন অফ মাস অ্যান্ড ভেলোসিটি অফ এ বডি অলসো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ সেম অ্যাজ দ্য মাস ইন স্টেড অফ মাস দিস ইজ মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অ্যান্ড ইন স্টেড অফ ভেলোসিটি লিনিয়ার ভেলোসিটি দিস ইজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি তাহলে কি হলো যেমন করে আমরা রৈখিক ভর বেগের ক্ষেত্রে ভর এবং বেগকে গুণ করেছিলাম তেমনভাবে আমরা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া এবং অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিকে গুণ করেছি এখানে এটাকে যদি একটু ভেঙে করা যায় তোমাদের সিলেবাসে সে ভেঙে করার ব্যাপারগুলো নেই আর কি খুব একটা তাহলে আমরা পাবো যে এই অ্যাঙ্গুলার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু লিনিয়ার মোমেন্টাম অ্যান্ড দ্য আর ইজ দ্য ডিস্টেন্স অফ সার্কুলার পাথ ইন হুইচ দ্য বডি ইজ রুটিটিং তাহলে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা কি হলো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা হচ্ছে রই মোমেন্টাম লিনিয়ার মোমেন্টাম ইন্টু ইন্টু দ্য রেডিয়াস অফ দ্য পাথ ইন হুইচ দ্য বডি ইজ রোটিং দিস ইজ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়াল টু লিনিয়ার মোমেন্টাম ইন্টু রেডিয়াস অফ দ্য পাথ ইন হুইচ দ্য বডি ইজ রোটিং নাও দ্য রিলেশন এখন আমরা তার রিলেশন তৈরি করব টর্ক এবং অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামে রিলেশন বিটুইন টর্ক অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম টর্ক ইজ ইকুয়াল টু রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আমরা টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস অ্যাট ফার্স্ট উই রিমেম্বার অ্যাবাউট ফোর্স হুইচ ইজ ফোর্স ফোর্স ইজ দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল ফোর্স ইজ রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল নাও হ্যাঁ অলসো উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টর্ক ইজ অলসো টু রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্ট রেট অফ চেঞ্জ অফ ইনস্টেড অফ মোমেন্টাম হেয়ার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম দিস ইজ রোটেশনাল মোশন সো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ নিডেড সো উই পুট ডি ডি টি অফ এল অ্যান্ড ডি ডি টি অফ আই ওমেগা উই নো অ্যাবাউট এল ইকুয়াল টু আই ওমেগা আই ইজ মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ওমেগা ইজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি সো আই ইন টু ডি ওমেগা বাই ডি টি অ্যান্ড চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বাই চেঞ্জ অফ টাইম ইকুয়াল টু ওমেগা টু মাইনাস ওমেগা ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান দিস ইজ দ্য রিলেশন দিস ইজ দ্য টল নাও এফ ইকুয়াল টু ডি ডি টি অফ পি এফ ইকুয়াল টু ডি ডি টি অফ পি দিস ওয়াজ এই রিলেশনটা ছিল কার ক্ষেত্রে রৈখিক গতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ বল ইজ ইকাল টু ডি ডি টি অফ পি মোমেন্টাম রৈখিক ভর বেগ এটা হচ্ছে রৈখিক ভর বেগ কার ক্ষেত্রে রৈখিক বেগের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কৌনিক বেগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বল যে ভূমিকা পালন করে রৈখিক বেগের ক্ষেত্রে কৌনিক বেগের ক্ষেত্রে টর্ক সে ভূমিকাটা পালন করে নাও উই ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টিটিভ অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশনস তাহলে আমরা অ্যাট ফার্স্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং কনজারভেটিভ অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং উই রিমেম্বার অ্যাবাউট কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম ইট ওয়াজ ইফ নো ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড টু এ স্টেম দেন দ্য সিস্টেম দেন ইন দিস সিস্টেম দ্য কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম অকাল হেয়ার ইফ নো এক্সটার্নাল টর্ক ইজ অ্যাপ্লাইড নো ফোর্স হেয়ার উইল বি টর্ক বিকজ ফোর্স ইজ ইন লিনিয়ার মোশন অ্যান্ড টর্ক ইজ ইন রোটেশনাল মোশন If no external torque is applied to a rotating body about an axis then angular momentum of the body is constant. তাহলে কি হলো যদি কোনো বাইরে থেকে টর্ক প্রযুক্ত না হয় তাহলে কোন বস্তু কোনিক ভরবেগ এই যে এটা ধ্রুবক থাকবে কোন বস্তুর কোনিক ভরবেগ কি থাকবে ধ্রুবক থাকবে এখন তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বাইরে থেকে কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ না হলে a i omega কোনো এক সময় কিছু সময় পরে আই টু আই ওমেগা টু আই ওয়ান ওমেগা ওয়ান কোনো একটা সময় ছিল কিছু সময় পর যদি বা কোনোভাবে যদি তার চেঞ্জ হয় তাহলে দেখা যাবে দুটোর গুণফল সমান থাকছে কোনোভাবে চেঞ্জ হবে না নো চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইফ নো এক্সটার্নাল টর্ক ইজ অ্যাপ্লাইড দিস ইজ দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম নাও অ্যাপ্লিকেশনস ইটস অ্যাপ্লিকেশনস ইজ অলরেডি 
uh, when a person moves in a moving chair the uh, then angular velocity is defined for defined position if you sit on a chair uh, which is rotating actually it is not move moves in a moving chair it is actually a rotating chair rotating chair then if you spread your hand and you rotate and during rotation if you keep your hand closer like that then you will see your speed of rotation will be high low speed this is low speed this is high speed so what i am saying কি আমি বলতে চাইছি এটা ব্যবহারটা কি মনে করো তুমি একটা কোনো ঘূর্ণনশীল চেয়ারে বসে আছো সেই বসে থাকা অবস্থায় এক তুমি তোমার হাতকে স্প্রেড করছো তোমার হাতকে স্প্রেড করে রেখেছো এবং বাইরে কেউ তোমাকে কেউ কোনো কিছু ঠেলেনি কিছু করেনি তুমি ঘুরতে ঘুরতেই তোমার হাত দুটোকে কাছে নিয়ে চলে এসেছো দেখা যাবে তোমার যে ঘূর্ণন স্পিড ছিল স্পিডটা একটু বেড়ে গেল সেটাই হচ্ছে যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান যে চোখ কীভাবে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান ওমেগা ওয়ান ইজিকাল টু আই টু ওমেগা টু মোমেন্ট অফ ইনের শেয়ার কি হয় এখানে আমি লিখে দিয়েছি হাই মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া যখন হাতটা বাইরে থাকছে তখন মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়াটা বেশি হচ্ছে তাই ওমেগা ওয়ানের যা ভ্যালু থাকছে পরবর্তী ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কমে যাচ্ছে তাহলে এটাকে বেড়ে যেতে হচ্ছে কারণ দুজনের গুণ ফল এক থাকবে এই দুজনের গুণ ফল যদি একশো হয় এরও দুজনের গুণ ফল একশো হতে হবে তাহলে এটা যদি মনে করো সত্তর ছিল তা মানে এটা যদি মনে করো পঞ্চাশ ছিল এটা দুই ছিল তাহলে একশো এখন এটা বেড়ে হয়ে গেছে আমার পঁচাত্তর তাহলে এটা কমে গেছে তাহলে এটা পঞ্চাশ থেকে কমে যদি পঁচিশ হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই এটাকে চার হতে হবে তাহলে একশো হবে ওই রকম ভাবে এটা তাহলে আমার বেড়ে যাচ্ছে যখন মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কমে যাচ্ছে ওমেগা টুকু বাড়তে হচ্ছে এটাকে ফিক্সড রাখার জন্য এই হচ্ছে ঘটনা দুই নম্বর কি ফর মোর ফর মোর সমার সল্ট উই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস ল সমার সল্ট মানে হচ্ছে ডিগবাজি খাওয়া আমরা যখন ডিগবাজি খাই কোনো উঁচু জায়গা থেকে নিচে তখন নিজেকে গুটিয়ে নিই দেখবে নিজেকে আমরা একদম এভাবে গুটিয়ে নিই তাহলে এই গুটিয়ে নেওয়ার কারণটাই হচ্ছে গুটিয়ে না নিলে কি হবে উপর থেকে যখন তুমি ডিগবাজি খাবে তখন তোমার ঘূর্ণন যে একটা যে আমরা যে ঘুরার জন্য যে ডিগবাজি খাওয়ার জন্য ডিগবাজি ব্যাপারটা হবে না তাহলে ডিগবাজি কেন হচ্ছে কারণ নিজেকে যখন গুটিয়ে নিচ্ছ তখন এই মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কমে যাচ্ছে ফলে রোটেটিং অ্যাঙ্গুলার ফ্লোসি এটা বেড়ে যাচ্ছে ফলে ডিগবাজি খাওয়া সম্ভব হচ্ছে তুমি হাত পা ছড়িয়ে রেখে কোনো সময় ডিগবাজি খেতে পারবে না ইফ ইউ স্প্রেড ইউর হ্যান্ড ডিউরিং সমার সল দেন ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট নাও দ্য নেক্সট টপিক ইজ moment of inertia and its physical significance what is moment of inertia moment of inertia is same uh, moment of inertia is in rotational motion and it is same as mass same as mass in translational motion in translational motion mass gives us in translational motion mass gives us the amount of inertia in translational motion মাস গিভস আস দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনার্সিয়া মানে হচ্ছে যে রৈখিক বেগের ক্ষেত্রে আমাদের আমরা জানি ভর কোনো বস্তুর জাড্ড জাড্ড ধর্মে কি করে না পরিমাপ করে যত বেশি ভর হবে তার জাড্ড ধর্ম তত বেশি হবে জাড্ড ধর্ম কি কোনো বস্তুকে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না মানে কোনো বস্তু তার গতি অবস্থা পরিবর্তনের যে বাধা দেয় অর্থাৎ গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল থাকতে চায় স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকতে চায় এই ধর্মকে চার্ড ধর্ম বলে এই ধর্মটা তত বেশি হবে যার মাস বেশি হবে এখানে ঠিক মানে ভর বেশি হবে একই রকম করে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার ক্ষেত্রেও যে বস্তু মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বেশি হবে তার ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে বেশি বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে তাকে ঘোরার জন্য অর্থাৎ কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের ভর কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা কি করতে হবে যে যার ভর বেশি তাকে অনেক বেশি ঠেলতে হবে চলানোর জন্য চালানোর জন্য বা যে গতিশীল আছে তাকে থামার জন্য অনেক বেশি বল দিতে হবে কিন্তু আমার রোটেশনালের ক্ষেত্রে ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে যার বেশি মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া তাকে বেশি ব বেশি টর দিতে হবে অর্থাৎ মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কম হলে তোমার হচ্ছে যে তার গতি অবস্থা পরিবর্তনের কম শক্তি লাগবে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বেশি হলে আমার গতি এখানে প্রযুক্ত টর্কটার পরিমাণটা বেড়ে যাবে 
এবার আমরা চলে আসছি ইংলিশ এখানে লেখা আছে দা মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ এ ব্রিজিড বডি অ্যাবাউট এক্স ইজ ডিফাইড অ্যাজ দা এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাথামেটিক্যালি লেখা আছে ঠিক আছে ফিজিক্যাল সিগনেসটা আমি বলে দিলাম অলরেডি এখানে লেখা আছে দা মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি অর মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে মাপা যাবে মোমেন্ট অফ মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ এ বডি ইজ মেজারড অ্যাকচুয়ালি মাস অফ এভরি পয়েন্ট অফ দ্য বডি এন্ড ডিসটেন্স ফ্রম দ্য অ্যাক্সিস স্কোয়ার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য অ্যাক্সিস এন্ড অল সাম তাহলে মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ বডি কী করা হবে কোন একটা বস্তু যখন কোন একটা এক অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরছে তখন তার সমস্ত পয়েন্টগুলোর ভর এবং তাদের সমস্ত পয়েন্টগুলোর যে ভর আছে সে ভরের দূরত্ব এক্সিস থেকে যেগুলো আছে তাদের বর্গ করে সবগুলোর যোগফল সাম অফ অল অ্যামাউন্ট ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স মোমেন্ট অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ এ বডি রোটেটিং বডি ইজ সিমিলার টু দ্য মাস ইন দ্য রোটেশনাল মোশন ইন দ্য ট্রান্সলেশন মোশন অফ দ্য মাস অফ দ্য বডি ইজ এ মেজার অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়া মোর মাস ইন্ডিকেটস মোর ইন্ডাস্ট্রিয়া ইন রোটেশনাল মোশন দ্য মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ দ্য বডি ইজ এ মেজার অফ ইটস ইন্ডাস্ট্রিয়া তা সো ইন ট্রান্সলেশনাল মোশন মাস অফ দ্য বডি মেজার দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়া মোর মাস ইন্ডিকেটস মোর ইন্ডাস্ট্রিয়া ইন রোটেশনাল মোশন দ্য মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ দ্য বডি ইজ মেজার ইটস ইন্ডাস্ট্রিয়া সো মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়া ইজ লাইক মোমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়া ফর ট্রান্সলেশনাল মোশন and uh, moment of inertia for rotational motion and mass for translational motion here now radius of gyration in that case moment of inertia so what is the uh, in calculation i have uh, seen actually i equal to m r square so m is mass into r square the distance of the mass of the body point of the mass of the body from uh, in which all mass is stored from the axis and its the uh, square distance of that point is the r square here now radius of gyration i will tell actually actually this is actually radius of gyration radius of gyration of radius um, uh, rigid body radius of gyration is the root mean square distance of a point at which the mass radius of gyration of a body radius of gyration uh, is the root mean square distance of a point at which the mass of the body may be assumed to be concentrated and the axis about which the body is rotating ki bolche je je axis er sapekkhe ekta bostu ghurche sei bostu te kono ekta point e somosto mass punjibito ache concentrated punjibito ache dhore nile sei point er oi axis theke durottoi hocche amader रेडियस so k equal to radius of gyration equal to root over i by from here so no problem now we will understand about um, theorem of parallel and perpendicular axis statement only in your syllabus there only statement is needed so what is theorem of parallel and perpendicular axis theorem of parallel axis the moment of inertia of a body about an axis which is parallel to the axis equal to the sum of moment of inertia of body about the axis passing through the center and product of mass of the body and the square distance between the two axes this is actually a statement of the theorem i will tell uh, you um, about this thing pa theorem of parallel axis what is this if you know about moment of inertia of this body about this axis this is rotating body and if you know the moment of inertia of this body about this axis this is rotating about this axis then you will find ap applying this theorem the moment of inertia about this axis this both are parallel this both axis are parallel so what i am saying actually here image is available i think yeah. so 
so moment of pressure what is if this is the this is thing and we uh, this is the axis about which this is rotating this is the axis about which this is rotating and we know about uh, its moment of pressure about this axis this is IC here then you will find the moment of inertia of the body about this axis this is parallel to this axis both axes are parallel then what will be the moment of inertia about this axis this will be moment of inertia of this axis plus mass of the body into distance between these two axes it is actually written তাহলে কি বললাম প্যারাল অ্যাক্সিস থিওরেমটা কি বলছে কোন বস্তুর যদি তুমি তার অ্যাকচুয়াল সেন্টার দিয়ে যাওয়া কোন অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অপেনের সে জানো তাহলে বস্তুটি তার সাথে সমান্তরাল কোন অক্ষের এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এবং আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি তার সমান্তরাল কোন অক্ষের সাপেক্ষ ব্লু লাইনের ব্লু অক্ষটার সাপেক্ষে মোমেন্ট অপেনের সে নির্ণয় করা সম্ভব কিভাবে সেটা হবে সেটা হবে মোমেন্ট অপেনের সে এই অক্ষের সাপেক্ষে যেটা আছে সেটা প্লাস মাস অব দ্য বডি এই পরেটার মাস ইন্টু কি হবে তাদের ওই অক্ষ দুটির মধ্যে দূরত্ব তার বর্গ দূরত্ব তার বর্গ এখন সবকিছু লেখা আছে একটু পড়ে নেবে থিওরাম অফ প্যারাল অ্যাক্সেস নাও থিওরাম অফ প্যারাল অ্যাক্সেস কি হচ্ছে থিওরাম অফ প্যারাল প্যারাল অ্যাক্সেস হলো থিওরাম অফ পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সেস পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সেস থিওরাম বলছে দ্য থিওরাম স্টেট দ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্সি অফ প্লেনার লেমিনা দিস ইজ দিস ইজ অলসো লেমিনা দ্য prepare for you actually this is also uh, lamina and uh, lamina about an axis which is perpendicular which is perpendicular to the plane of the body uh, which is perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about the two axis at right angles to each other in its own plane intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it means this theorem Tell, uh, tells us this is the lamina now we know uh, here three axes one axis along this one axis along this x and y and uh, one axis along uh, this this and one axis along upward this is z this is z if we know moment of inertia about this axis ix moment of inertia about this axis i y then applying this theorem we will find the moment of inertia about the perpendicular axis which is i z and this will be the sum of these two axis moment of inertia uh, of the body about this two so uh, uh, this is the statement and after that i have, i have draw one image and this is uh, i am uh, uh, written here moment of inertia along z axis i z equal to i x plus i y i x plus i y and moment of inertia about x axis this is and moment of inertia about y axis this is the theorem of perpendicular axis and here you uh, in your syllabus only statement is needed so i have not discussed more now uh, the no, next topic in our syllabus is moment of inertia of defined body the bodies are moment of inertia of the body of defined body the bodies are rod disc ring and sphere what is rod there are two conditions for rod there are two conditions if this is rod then it's maybe two axis one axis like along its middle position and it is rotating it is rotating and one axis is its nip and this is rotating so rod may be rotating uh, so rod may be rotating in two point mm, uh, 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 actually rod uh, this is actually uh, rod actually rotating here uh, in about two axis one axis 
uh, passing through its center and another is uh, its end not not this actually this is uh, another topic actually i am not uh, telling that now uh, so uh, moment of inertia of rod the moment of inertia rod er jonno ki ki hote pare dutto situation hote pare ekta hocche tar center diye jawa erokom howar phole pen ti ei bhabe ghurche eta hote pare abar hote pare ki eta hocche ekta akkho jekhane pen ta ei bhabe ghurche othoba red pen er sapekkhe se ei bhabe ghurche gota tai ghurche erokom hote pare othoba ekhane eta tar akkho se ei bhabe ghurche eta hote pare this x axis this y axis and this is z axis one other is z axis it may be rotating uh, it may be rotating in two way what is this is its axis and it is rotating like that this axis and it is this is rotating this is the way one then this is uh, actually this is this position is this মানে ডিস্কটা কি হচ্ছে দুটো ভাবে ঘুরতে পারে একটা হচ্ছে একটা এই অক্ষ যেটা সাপেক্ষে সে ঘুরে চলেছে এবং আরেকটা হচ্ছে তার উপরে এই ভাবে আছে একটা অক্ষ এবং এই অক্ষ সাপেক্ষে সে এই ভাবে ঘুরে চলেছে আচ্ছা ডিস্ক দুই ভাবে ঘুরতে পারে একটা অক্ষ তাহলে অক্ষ সাপেক্ষে এইভাবে ঘুরেছে বি পজিশন দিস ইজ বি পজিশন এন্ড অ্যানাদার ইজ দিস ইজ দিস ইজ রড অর অ্যাক্সিস এন্ড ইট ইজ রোটিং ফার্স্ট কেস so first case applying the perpendicular axis theorem i know i z equal to i x plus i y so uh, from calculating we we'll get half m r square and here we we'll get i x equal to i y equal to 1 by 4 m r square uh, this is hello that because i x plus i y is equal to half m r square i x and i y is similar so i x equal to i y equal to 1 by 4 mr square because both are ix plus iy is equal to half mr square so ix equal to what will be it's half 1 by half into half mr square 1 by 4 mr square now ring for a ring for a ring this is if this is axis and one ring thin ring then uh, rotating then it will be mr square normally and if it's a uh, ring similarly if uh, like this if this is ring then mr square is moment of inertia and this if this axis is like that then its moment of inertia will be half mr square applying the same situation same formula half mr square which once uh, moment of inertia is high disk moment of inertia is low ring moment of inertia is high because the all mass of the disk is distributed so its the radius of direction is small but all mass of ring is just uh, at the end so its radius of direction bc mm, so radius of direction is high then ami ki bolte chailam disk ebong ring er khetre kar moment of inertia bc dekha jacche er half mr square er mr square eta bc keno bc karon disk er khetre ki hocche er mass ta er bhor ta sob jaygay chori ache tai er actual mass ta ki hobe axis theke kache hobe chori ache tar gor kothay hobe kache hobe nishoy ekhane hobe na এখানে হবে না কাছাকাছি হবে কিন্তু যখন একটা রিং তৈরি করছে রিং এর কি হচ্ছে এখানে কোনো মাস নেই তাহলে সব মাস কি কোথায় আছে শেষে আছে অর্থাৎ তার রেডিয়াস অফ জ্যারেশনটা অনেক বড় কার থেকে এই ডিস্কের থেকে তাই রেডিয়াস অফ জ্যারেশন যেহেতু বড় তাই এম কে স্কোয়ার রেডিয়াস অফ জ্যারেশন বড় হওয়ার জন্য কি হচ্ছে তার রেডিয়াস অফ জ্যারেশনটা যেহেতু তার বড় তাই রেডিয়াস অফ জ্যারেশনটা বড় হওয়ার জন্য আমি কি হলো তার রিং এর ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়াটা 
বেশি অর্থাৎ রিং এর ক্ষেত্রে মাসটা দূরে হচ্ছে রেডিয়াস অফ জায়গেশন আর অ্যানুলার ডিস্ক এর ক্ষেত্রে গড়টা কাছে হয় যেহেতু মাস ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার অল পয়েন্ট মানে সব জায়গায় মাস ছড়ি আছে তাই সেটা কাছে হচ্ছে রেডিয়াস অফ জায়গেশনটা ছোট হচ্ছে এবার আমরা বুঝব স্পেয়ার স্পেয়ার দুই রকম হতে পারে গোল গোলকের একটা হলো স্পেয়ার অর্থাৎ ভেতরটা খালি সমস্ত মাস বাইরে আছে তাহলে রেডিয়াস অফ জায়গেশন বেশি হবে তাই তার মোমেন্ট সে বেশি টু বাই থার্ড এম আর স্কোয়ার সলিড সমস্ত মাস ভর্তি আছে তাহলে রেডিয়াস অফ জায়গেশন ছোট হবে তার মোমেন্ট অফ এনার্সে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যেটা কয়েকটা ফর্মুলা আমাদের টপিকের মধ্যে আছে সিম্পল নিউমেরিক্যাল প্রবলেম অন মোমেন্ট অফ এনার্সিয়া সিম্পল নিউমেরিক্যাল প্রবলেম অন মোমেন্ট অফ এনার্সিয়া সিম্পল মোমেন্ট নিউমেরিক্যাল প্রবলেম অন মোমেন্ট অফ এনার্সিয়া বোঝার জন্য কি করবো হোয়াট ইজ দ্য কয়েকটা প্রশ্ন দিয়েছি তোমরা কয়েকটা প্র্যাকটিস করবে এবং আমি পারলে পরে আরও দেব করতে হবে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পড়ে বিশেষ করে ইন্টারনালের জন্য এগুলো পড়ার চেষ্টা ভালো করে পড়বে সিম্পল নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস অন মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া হোয়াট ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অফ এ ফোর কেজি লং ইউনিফর্ম রড উইথ লেংথ অফ টু মিটার দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন লোকেটেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য রড তাহলে সলিউশন করছি আমরা কি বলছি এখানে একটা রড আছে যার ওজন হচ্ছে চার কেজি এবং তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু মিটার এবং তার অ্যাক্সেস হচ্ছে এটা যদি তার অ্যাক্সেস হয় তাহলে বলছে মোমেন্ট অফ এনার্সে বের করো মোমেন্ট অফ এনার্সে এরকম অ্যাক্সেস হলে আমরা জানি মুখস্ত রাখতে হবে এটা ওয়ান বাই থ্রি এম এল স্কোয়ার সো ওই নো এ ওয়ান বাই থ্রি এম এল স্কোয়ার এম ইজ ফোর এল ইজ টু অ্যান্ড পুটিং দিস কেজি ইউনিট ইজ নেসেসারি অলওয়েজ ইউনিট ইজ নেসেসারি ইফ ইউ ডোন্ট পুট দ্য ইউনিট দেন ইউ উইল গেট জিরো মার্কস অ্যাকচুয়ালি বিকজ উইদাউট ইউনিট দ্য ভ্যালু অফ এনি ভ্যালু ইজ হ্যাভ নো মিনিংলেস দি দ্য ভ্যালু ইজ মিনিংলেস দ্য সেকেন্ড টু নাম্বার কোয়েশ্চেন ইজ এ টেন কেজি ইউনিফর্ম স্পেয়ার উইথ এ লেংথ অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন অ্যাট দ্য সেন্টার অফ স্পেয়ার ফাইন মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অফ দিস স্পেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাক্সিস মানে কি হলো যে বলছে টেন কেজি ইউনিফর্ম স্পেয়ার মানে নিরেট সব জায়গায় ভর্তি আছে জিনিস সেই স্পেয়ারের ক্ষেত্রে কি বলছে যে তার উইথ দ্য লেংথ অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার ইউনিফর্ম স্পেয়ার উইথ দ্য লেংথ অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার মানে এই রেডিয়াসটা বলছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার অ্যান্ড দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন অফ দ্য সেন্টার অফ স্পেয়ার যদি অ্যাক্সিস অফ রোটেশনটা সেন্টার অফ স্পেয়ার একটা গোল ফুটবল ফুটবল হচ্ছে স্পেয়ার গোলক তার তাহলে একটা অ্যাক্সিস যদি থাকে তার সেন্টার দিয়ে যাওয়া ফাইন্ড মোমেন্ট অফ ইনার্সে অফ দিস স্পেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাক্সিস তাহলে এই স্পেয়ারটা মোমেন্ট অফ ইনার্সে বের করতে বলেছে আমরা জানি নিরেটের ক্ষেত্রে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার ফর সলিড স্পেয়ার টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার সো পুটিং অল দ্য ভ্যালু উই গেট দিস অ্যান্ড ইউনিট ইউ শুড রিমেম্বার ইউনিট ইউ শুড মাস্ট পুট হেয়ার ওকে সো টুডে ফিনিশ দ্য রোটেশনাল মোশন আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইফ এনি প্রবলেম কমেন্ট on that video and um, study carefully i actually all uh, i am giving you again the image of that copy